Bienvenue à tous. Le Togo ambitionne de renforcer son couvert végétal. 20% de forêts dégradées à restaurer d'ici 2035. Des millions de plants à mettre en terre. Des initiatives qui visent à accroître la contribution du pays à l'effort mondial de reboisement des terres dégradées et déboisées, matérialisé par le défi de Beaune. Mais quelle contribution des organisations de producteurs forestiers et agricoles dans cette dynamique Nous en parlons avec nos invités sur ce plateau. Je reçois pour vous M. Aïefoumi Olu Adara. Vous êtes président du conseil d'administration de la CETOP. Et puis, euh, Monsieur Ouyaouniaman, vous, vous êtes expert en restauration des paysages forestiers. Et le troisième invité, c'est Abdou Misamilou Isifou. Euh, vous êtes facilitateur du mécanisme forêt et paysan. Chers invités, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Alors, Monsieur euh, Oluadara, oui. président du conseil d'administration de la CETOP, je commence avec vous. Euh, vous êtes lancé dans une euh, campagne de reboisement. Alors, dites-nous précisément en quoi était-il important pour vous de prendre cette initiative alors que vous êtes une organisation hein, de producteurs agricoles. Ah, merci, Monsieur Gaëtan. Euh, vous savez, l'arbre est très important et représente... Euh, quelque chose d'importance dans la vie de l'homme depuis le temps de nos aïeux. Et c'est nos parents, disons, eh, assurer leur santé à travers la médecine traditionnelle et c'est l'arbre. C'est sous l'arbre que nos parents organisaient des séances, de, on appelle l'arbre à pas l'arbre, pour régler les problèmes sociaux. Et c'est l'arbre qui apporte la pluie, tel qu'on le dit. Voilà autant de raisons qui poussent notre organisation, la CETOP, disons, à, à s'impliquer fortement dans cette politique de, de restauration forestière. Mm. Également aussi, sans vous le dire, nous, en tant qu'agriculteurs, nous sommes les tenants et les aboutissants de ce que nous appelons la forêt. Parce que c'est nous qui détruisons plus, donc c'est nous qui devons reboiser aussi plus. Voilà pour le moment les raisons qui sous-tendent notre engagement ferme dans la restauration forestière. Alors, votre engagement à restaurer, ça veut dire qu'il y a un défi à relever quelque part. Nous allons nous adresser à M. Nyaman. Alors, euh, comment se présente le couvert végétal du Togo Merci beaucoup. Il faut reconnaître que la couverture forestière du Togo a régressé parce que quand on prend les années avant 1990, la couverture forestière était beaucoup plus forte. Mais les compréhensions que nous avons eues avec les taux sociopolitiques ont fait que et les, la, le couvert forestier a accusé un coût. Actuellement, on estime la couverture forestière à autour de 24,24%, alors qu'avant, on pouvait atteindre les 27%, les 30%. Donc, euh, il y a un déficit en termes de couverture forestière au Togo et il est nécessaire que, vu les bénéfices que nous tirons des ressources forestières, de pouvoir restaurer ces ressources. Il faut restaurer ces ressources parce qu'il y a un déficit. Monsieur Isifou, vous qui êtes facilitateur du mécanisme forêt et paysan, en quoi il est important aujourd'hui pour les organisations paysannes de s'impliquer dans cette dynamique Merci Gaëtan et merci pour cette opportunité. Et comme l'a rappelé le président du conseil d'administration de la CETOP, et l'arbre joue un rôle important dans la production agricole. Et aujourd'hui, de plus en plus, euh, au regard des questions liées au changement climatique, et les producteurs forestiers et agricoles prennent de plus en plus conscience de l'impact de la dégradation des ressources forestières, non seulement sur leur rendement agricole, mais aussi sur leurs conditions de vie. Et c'est pour cela que le mécanisme forêt 
et paysans, qui est une initiative mondiale et qui travaille beaucoup plus avec les organisations des producteurs forestiers et agricoles, a jugé utile de mettre ces organisations qui sont affectées par ces questions de changement climatique au cœur des actions de restauration. Et l'initiative, non seulement vise à améliorer leurs conditions de vie, mais on met un accent particulier sur la restauration des écosystèmes. Ce qui va non seulement améliorer leur condi les, les conditions climatiques, mais aussi accroître leur rendement. C'est pour ça que je suis heureux que le président du conseil d'administration de la CETOP, aujourd'hui, nous, de plus en plus, il y a une prise de conscience de tous les producteurs forestiers et agricoles. Et c'est à cela que nous pensons que leur contribution pourrait amener à la restauration des paysages forestiers. Monsieur Oulouadara, le fléau dont on parle aujourd'hui, ce sont les changements climatiques. Alors vous, en tant qu'organisation de, de producteurs agricoles, comment vous vivez hein, ces changements climatiques et euh, comment est-ce que vous comptez vous impliquer davantage pour lutter contre ce fléau Justement, ce n'est pas quelque chose qu'on nous compte. Et nous vivons vraiment la situation d'une façon amère et au fil des ans, ça se prolonge. Et vous savez, dans le temps, les, la saison des pluies, et nous la vivons bien. C'est-à-dire que ça s'installe au moment où ça doit, ça doit s'installer. Mais aujourd'hui, depuis un certain temps, nous constatons que les pluies ne s'installent pas au moment qu'il faut. Donc, je prends l'exemple de la région maritime. Normalement, nous sommes en mars. Les gens doivent commencer déjà par préparer les terrains, même installer certaines, certaines cultures, comme le maïs et autres, l'arachide. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de pluie. Donc, c'est ce qui veut dire qu'il y a eu de changements. Et le changement, là, nous vivons ça. Nous vivons au niveau de la région septentrionale, par exemple. Nous installons notre culture à partir du mois de mai, de juin. Mais les années que nous avons et qui sont écoulées, c est, c est, ça n'a pas été le cas. Et aussi, comment nous recevons ces pluies Des fois, c'est des pluies qui sont des pluies violentes, qui viennent même détruire ce que nous avons mis. Donc, ce qui veut dire que quelque part, il y a eu un changement. Même les, 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 les changements s'opèrent, même quand la pluie doit arriver, certaines fois, c'est des inondations. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas, on a, on a pas besoin de l'eau que Dieu nous donne en ce moment-là. Donc, nous, voilà pourquoi nous disons que nous sommes les tenants et les aboutissants parce que c'est nous qui vivons le phénomène. C'est nous-mêmes nous que le phénomène affecte beaucoup. Donc, nous devons réagir. Voilà pourquoi nous avons pris à bras le corps, disons, le, le, le projet de, de, de restaurer notre paysage, de restaurer, disons, tout ce que nous avons détruit, de, de restaurer un tant soit peu, de toute façon, pour qu'on puisse corriger ce qui est corrigeable. Il faut corriger ce qui est corrigeable. Monsieur euh, Nyama, euh, le Togo euh, fait partie, est partie prenante de cette initiative euh, pour la restauration des forêts et paysages forestiers en Afrique, ce qu'on appelle communément euh, l'Afrosan. Euh, de quoi s'agit-il concrètement Merci beaucoup. Il faut retenir que l'Afrosan, c'est une initiative africaine. Ce, le sigle voudrait dire l'initiative africaine de restauration des paysages forestiers, ces paysages qui sont dégradés et déboisés. Donc c'est en contribution à l'effort mondial de restauration de 350 millions d'hectares à l'horizon 2030. Donc l'Afrique sous la coupole de l'Union africaine s'est engagée à restaurer 100 millions d'hectares à l'horizon 2030. Le Togo, pour sa part, euh, s'est engagé à restaurer 1 million 400 000 hectares sur toute l'étendue du territoire national avec euh, toutes les parties prenantes. Donc euh, l'affaire 100, c'est une initiative pour booster l'effort de restauration. Et M. Issifou, dans cet effort de restauration, est-ce qu'il s'agit seulement hein, d'un euh, défi purement africain ou on est dans un contexte mondial Ok, merci. Je pense que nous sommes, comme il l'a rappelé, au niveau mondial, l'initiative est portée sur 350 millions d'hectares. Et l'Afrique euh, s'est donnée comme cible 100 millions d'hectares à restaurer. 
Et donc, c'est donc une démarche euh, qui est partie de, du haut vers le bas, où chaque pays devrait donner sa cible. Et le Togo s'est donné comme ambition de restaurer 1 400 000 hectares d'ici 2030. Et dans cette perspective, au regard donc de l'engagement du Togo donc dans cette initiative, les, les, les partenaires, notamment le, le gouvernement allemand à travers la BMZ et la GIZ, a ciblé un certain nombre de pays qui se sont manifestés très tôt par rapport à cette initiative, notamment le Togo, Madag le Togo et Madagascar, qui ont pu intégrer l'initiative du mécanisme forêt et paysan, qui se, qui se trouve être mis en œuvre depuis 2012 dans les autres pays, eh, en majorité anglophone, en Amérique latine, en Asie et en Afrique. Et donc, c'est à la faveur donc, de cette initiative à faire sans que le gouvernement allemand a décidé d'accompagner un certain nombre de pays, dont le Togo, pour pouvoir impliquer eh, les organisations de producteurs forestiers et agricoles dans cette initiative. Parce que nous avons une réalité, c'est que les terres appartiennent aux communautés, les terres appartiennent aux, pro, euh, euh, aux producteurs. Et donc, on doit mettre à contribution ces organisations de producteurs de manière à ce qu'ils puissent non seulement développer leur spéculation agricole, mais penser à restaurer l'environnement, euh, l'écosystème qui est le sous-bassement de la réussite de leur agriculture. Alors, M. Oluadara, oui. vous êtes déjà très actif sur le terrain. Oui. On va être maintenant plus concret. Quelle est la superficie que la CETOP a déjà reboisée ou compte reboiser dans le cadre de cette initiative Dans le cadre de cette initiative, euh, à ce jour, et sans trop avoir le chiffre vraiment, vraiment exact, mm. nous, nous savons que nous avons déjà reboisé plus de 300 hectares mm. sur l'étendue le, sur du territoire. Et notre action se fait de façon, eh, disons, en, en plusieurs phases. Il y a la restauration à travers chaque individu, où la CETOP a institué à, chaque, à, à ce que chaque producteur puisse planter 5, ne serait-ce que 5 arbres par an. Et si au, nous sommes au nombre de, de 550 000 producteurs, donc si chacun arrive à planter 5 arbres, nous devons nous retrouver au moins par an avec 2 750 plants. Ça, c'est un aspect individuel que nous avons suscité. Deuxième, deuxième aspect, c'est que nous avons aussi mis un système de collaboration avec les collectivités locales, où il y a des espaces qui ont été complètement déforestés. Donc, nous avons pris l'initiative de reboiser certains espaces que les, communo les communautés nous proposent. Et ensemble avec les communautés, nous apportons les arbres, nous mobilisons la population, les communautés et viennent nombreux et avec nous, on, on, on a quand même reboisé certains espaces au niveau de certaines communautés. Si je prends l'exemple, par exemple, de la Bina. Nous avons, nous avons mis euh, en un seul jour 400 euh, plants euh, au niveau d'une forêt traditionnelle qui était vraiment, car c'est comme une forêt euh, enfin, de tradition à leur niveau. Nous avons également aussi, le, disons, un chantier de reboiser au niveau des galeries, parce qu'aujourd'hui, notre système agricole a fait de telle sorte que nous cultivons jusqu'au nid des rivières. Donc, nous avons complètement perdu les, les forêts galeries. Donc, là, on s'est donné, alors, le, le, disons, le devoir, l'obligation à tous ceux qui exploitent ces, ces riverains-là, ces, 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 ces bords de ces, de ces rivières, de pouvoir mettre les plants et surtout protéger ces plants-là pour que les feux de brousse ne viennent pas les, les détruire. Donc, en dehors de ça, maintenant, chaque coopérative qui est au sein de la, de, de la CETOP et qui bénéficie de l'appui du FF, du projet FF, donc, est tenue de reboiser de les, un, de, un espace que, quelque part où ils ont des forêts qu'on qu appelle forêts communautaires, où nous apportons notre appui à ce que tous ceux qui sont autour de cette forêt communautaire, les collectivités détentistes de cette forêt communautaire, assistent également aussi à des opérations où nous avons ciblé certains forêts où on fait le reboisement. Alors, M. Nyama, l'ambition du Togo est réelle et son engagement pour la restauration du couvert végétal est sans faille. Comment vous mesurez l'implication de ces organisations de producteurs agricoles dans cette dynamique Merci beaucoup. 
dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative Affaires sans au Togo, le Togo doit compter sur toutes les parties prenantes. Il y a beaucoup de parties prenantes. Je peux citer l'État à travers toutes les institutions. Je peux aussi citer les collectivités territoriales, mais aussi les organisations de la société civile, les ONG, les, les, les partenaires techniques et financiers. Si nous prenons le cas des organisations de producteurs forestiers et agricoles, les OPFA, dont, qui est chapeauté par la CETOP, il faut reconnaître que plus de 70% de la population togolaise est agricole. Et nous, nous, une telle initiative ne peut se réaliser sans prendre en compte ce grand lot d'acteurs. Donc, les agriculteurs, les organisations des producteurs forestiers et agricoles sont des, les premiers partenaires. Ils sont à la fois les tenants et les aboutissants. Ils sont les premiers bénéficiaires de la restauration des paysages forestiers. Et il est nécessaire qu'ils puissent prendre une part active aux efforts de restauration des paysages forestiers. Si on considère cette masse de population, si cette population s'intéresse à la restauration des paysages forestiers, nous sommes sûrs qu'à plus de deux tiers de la superficie à restaurer sera restaurée. Si on considère qu'un agriculteur peut restaurer 0,5 hectare au moins. Donc les agriculteurs, les organisations des producteurs forestiers sont à la première ligne de cette stratégie de reboisement. Parce que quand vous prenez le territoire togolais, c'est toute une mosaïque. Il y a des zones forestières. Ces zones forestières sont gérées la plupart du temps par les institutions étatiques, comme par exemple le ministère de l'Environnement, mais aussi par les particuliers. Le reste, ce n'est que des surfaces agricoles. Et au niveau de ces surfaces agricoles, il faudrait faire l'effort pour que ces surfaces agricoles soient résilientes, c'est-à-dire que qu'ils puissent avoir sur ces surfaces-là des arbres pour pouvoir lutter contre les changements climatiques. Il a parlé de perturbations, le régime irrégulier du climat, de la pluie, de lutter contre l'érosion, mais aussi avoir des sources de revenus additionnelles mises à part les spéculations culturelles. Culturel, par exemple, le maïs, le haricot, etc. Mais on peut avoir des fruitiers, on peut avoir des légumineuses, on peut aussi avoir du fourrage pour le bétail. Donc les agriculteurs, les organisations, les producteurs forestiers sont à la première ligne de cette stratégie, de cette initiative. Les organisateurs euh, forestiers, les organisations paysannes sont euh, en première ligne de cette initiative. Nous allons observer une toute petite pause le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.